Selamat datang di channel Dara Biru Raja Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan sisilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Mangku Bumi, bukan gelar putra mahkota Kesultanan Yogyakarta. Banyak orang yang menganggap bahwa gelar Mangku Bumi adalah gelar putra mahkota di Kesultanan Yogyakarta. Padahal sesuai catatan sejarah Bukan Mangku Bumi yang menjadi gelar Putra Mahkota. Video ini dibuat tanpa ada tendensi atau untuk menaikkan atau menurunkan harkat, martabat, kehormatan, dan kedudukan seseorang. 1. Gelar Putra Mahkota Gelar Putra Mahkota Kerajaan Mataram Islam awalnya Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangku Negara. Pada masa pemerintahan Amangkurat IV, terjadi intrik politik yang dilakukan Patih Cokrojoyo dan Kanjeng Ratu Amangkurat. Sehingga Gusti Pangeran Haryo Mangku Negara, ayah Raden Mas Said, pendiri Pura Mangku Negaran, kehilangan status putra mahkotanya. Dan status putra mahkota kemudian berpindah ke adik tirinya yang bernama Raden Mas Gusti Prabu Suyoso, yang kemudian naik tahta dengan gelar Sahandap Dalem, Sampean Dalem, Engkang Sinun, Kanjeng Susunan Paku Buwono, Senopati Engalogo, Abdurrahman Saidin Panotogomo, Kalifatullah, Engkang Jumeneng, Kaping Kale. Anda bisa melihat di video sejarah sisilah Kerajaan Mataram Pat 3 Mangku Negoro pertama video Raden Mas Said pendiri Kerajaan Keraton Mangku Negaran Solo Pangeran Sambernyowo dan video Putra Mahkota yang tidak menjadi raja Pat 3 Pangeran Singosari Gusti Kanjeng Pangeran Haryo Mangku Negoro Gusti Raden Mas Intu. Link video kami taruh di deskripsi. Ketika Gusti Pangeran Rio dicopot kedudukannya sebagai putra mahkota, gelar Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkunegara tetap menjadi miliknya. Raden Mas Gusti Prabu Suyoso diangkat menjadi putra mahkota dengan gelar baru, yaitu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamangku Negoro Sudubyo Rojo Putro Narendo Eng Mataram. Setelah perjanjian Gianti, gelar ini dipakai di kedua kerajaan, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. 2. Gelar Putra Mahkota di empat kerajaan pewaris Mataram Islam Mataram Islam terpecah menjadi empat kerajaan Kasunanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta, Pura Mangkunegaran, dan Pura Pako Alaman Kami tidak akan membahas gelar raja atau penguasa Pura dari masing-masing kerajaan Karena semua penonton pasti sudah tahu gelar raja dari masing-masing kerajaan Kami akan membahas gelar Putra Mahkota Dari masing-masing kerajaan Pertama Putra Mahkota Kasunanan Surakarta Bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamangku Negara Sudibyo Rojo Putra Narendra Eng Mataram Dan saat ini Diduduki Gusti Raden Masuryo Haryo Mustiko atau Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Purboyo. Memang ada suara miring terkait pengangkatan beliau menjadi putra mahkota. Akan tetapi, suka tidak suka, beliulah yang saat ini menduduki posisi putra mahkota. 2. Putra Mahkota Kesultanan Yogyakarta bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamangku Negara Sudibyo Rojo Putra Narendo Eng Mataram dan saat ini posisi kosong atau tidak ada yang ditunjuk sebagai putra mahkota 
Tiga, Putra Mahkota Pura Mangkunegaran bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Prabu Prangwadana. Posisi Putra Mahkota Pura Mangkunegaran saat ini kosong atau tidak ada yang ditunjuk sebagai Putra Mahkota. Hal ini karena Raja Pura Mangkunegaran saat ini Mangkunegara ke-10 masih sangat muda, baru berusia 25 tahun dan belum menikah, belum memiliki putra. 4. Putra Mahkota Pura Paku Alaman bergelar Kanjeng Bendoro Pangeran Haryo Prabu Suryo Dilogo. Posisi Putra Mahkota Pura Paku Alaman saat ini kosong atau tidak ada yang ditunjuk sebagai Putra Mahkota. Raja Paku Alaman saat ini, Paku Alam ke-10, belum menunjuk Putra Mahkota. Beliau memiliki dua orang putra dari permaisurinya, yaitu Bendoro Raden Mas Haryo Suryo Sri Bimantoro atau Bendoro Pangeran Haryo Kusumo Bimantoro dan Bendoro Raden Mas Haryo Bismo Srenggoro Kunto Nugroho atau Bendoro Pangeran Haryo Kusumo Kunto Nugroho Tiga Gelar Pangeran sebelum diangkat sebagai Putra Mahkota Kesultanan Yogyakarta Kesultanan Yogyakarta sampai saat ini memiliki 10 Raja akan tetapi yang pernah menjadi Putra Mahkota Kesultanan Yogyakarta ada lebih dari 10 orang Mari kita bahas satu-satu 1. Sri Sultan Hamengkubuwono pertama Ketika masih menjadi Pangeran Mataram Islam memiliki gelar Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi Karena beliau adalah pendiri Kesultanan Yogyakarta maka beliau tidak pernah menjadi Putra Mahkota Kesultanan Yogyakarta 2. Gusti Raden Mas Intu Menjadi Putra Mahkota pertama Kesultanan Yogyakarta Gelarnya adalah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamangku Negoro Kemudian gelarnya dirubah menjadi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Amangku Negoro Engkang Sudibyo Atmori Nojo Sudarmo Mahanalenda Tiga, Sri Sultan Hamengkubuwono kedua, nama kecilnya Raden Masundoro, menjadi putra mahkota setelah kakak tirinya Gusti Raden Mas Intu wafat. Raden Masundoro menjadi putra mahkota dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamangku Negoro Sudibyo Rojo Putro Narendo Eng Mataram. Tidak ada catatan gelar pangerannya karena Raden Mas Sundoro sudah menjadi putra mahkota sejak kecil. 4. Sri Sultan Hamengkubuwono ketiga. Nama kecilnya Raden Mas Suroyo menjadi putra mahkota pada tanggal 31 Desember 1808 dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamangku Negoro Sudibyo Rojo Putro Narendo Eng Mataram Tidak ada catatan terkait gelar pangerannya Raden Masuroyo sebelum menjadi Putra Mahkota 5. Sri Sultan Hamengkubuwono keempat Nama kecilnya Raden Mas Ibnu Jarot tidak pernah menjadi putra mahkota karena ayahnya wafat ketika Raden Mas Ibnu Jarot masih berusia 10 tahun. Sehingga beliau langsung menjadi raja menggantikan ayahnya. 6. 
Kanjeng Pangeran Adipati Anom Hamangku Negoro Sudibyo Rojo Putra Narendo Eng Mataram Putra dari Sri Sultan Hamangku Buwono keempat dan Gusti Kanjeng Ratu Kencono meninggal pada usia 108 hari Tujuh Sri Sultan Hamengku Buwono kelima Nama kecilnya Raden Mas Gatot Menol Tidak pernah menjadi putra mahkota Karena ayahnya wafat Ketika Raden Mas Gatot Menol Masih berusia tiga tahun Sehingga beliau langsung menjadi raja Menggantikan ayahnya Delapan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-6. Nama kecilnya Raden Mas Mustoyo. Tidak pernah menjadi putra mahkota karena beliau naik tahta menggantikan kakaknya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-5 yang meninggal dunia setelah ditikam oleh istri kelimanya yaitu Kanjeng Mas Himawati. Peristiwa ini dikenal dengan nama peristiwa Wereng Saketi Tresno. Gelar Pangeran Raden Mas Mustoyo adalah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Mangkubumi. Sembilan, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7. Nama kecilnya Raden Mas Murtejo. Menjadi putra mahkota dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom. Hamangku Negoro Sudibyo Rojo Putra Narendra Eng Mataram Gelar Pangeran Raden Mas Murtejo adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei Sepuluh Gusti Raden Mas Akhadiat Pada tanggal 5 Maret 1883 Sultan Hamengkubuwono ke-7 menunjuk Gusti Raden Mas Akhadiat menjadi putra mahkota Kesultanan Yogyakarta. Gelarnya adalah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamangku Negoro Sudibyo Rojo Putra Narendra Eng Mataram. Ketika diangkat menjadi putra mahkota, umur Gusti Raden Mas Akhadiat masih berumur 7 tahun. Pada bulan Oktober 1893, Gusti Raden Mas Akhadiat meninggal dunia pada umur 17 tahun dan belum menikah. Gelar Anumertanya, Pangeran Adipati Anom Sedo Joko, yaitu wafat ketika masih berstatus perjaka. Anda bisa melihat di video Putra Mahkota yang tidak menjadi raja, Pat empat, Gusti Raden Mas Akadiat, Gusti Raden Mas Prastisto, Gusti Raden Mas Putro. Linknya kami taruh di deskripsi. Sebelas, Gusti Raden Mas Prastisto atau Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Jumino atau Gusti Jumina. Setelah meninggalnya Gusti Raden Mas Akadiat pada tanggal 9 November 1893, Sultan Hamengkubuwono ke-7 menunjuk Gusti Raden Mas Prastisto sebagai putra mahkota Kesultanan Yogyakarta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkubuwono Sudibyo Rojo Putra Narendra Eng Mataram. Karena tekanan Belanda dan hal-hal lainnya, kemudian Gusti Juminah disidang Pradoto Agung. Pada tahun 1895, Pradoto Agung menetapkan bahwa Juminah dianggap memiliki kelainan jiwa karena sering memiliki hubungan dengan alam gaib. Dengan demikian, ia tidak layak untuk dijadikan sebagai pewaris tahta dan juga tidak dapat dikenai tindakan hukuman. Dua belas, Gusti Raden Mas Putro. 
Setelah Gusti Raden Mas Pratisto dicopot dari kedudukan Putra Mahkota pada tahun 1895, Sultan Hamengkubuwono ke-7 menunjuk Gusti Raden Mas Putra sebagai Putra Mahkota dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamangku Negoro Sudibyo Rojo Putra Narendo Eng Mataram. Pada tanggal 20 Februari 1913, Gusti Raden Mas Putra meninggal dunia karena sakit. Tiga belas, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Memiliki nama kecil, Gusti Raden Mas Suyadi. Setelah meninggalnya Gusti Raden Mas Putra, Pada tanggal 14 September 1914, Sultan Hamengkubuwono ke-7 menunjuk Gusti Raden Mas Suyadi menjadi putra mahkota dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamangku Negoro Sudibyo Rojo Putra Narendra Eng Mataram. Gusti Raden Mas Suyadi sebelum menjadi putra mahkota memiliki gelar pangeran Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Puruboyo Empat belas Sri Sultan Hamengkubuwono ke sembilan Memiliki nama kecil Bendoro Raden Mas Doro Jatun Ketika Bendoro Raden Mas Doro Jatun Sedang belajar di Universitas Leiden Belanda Terjadi Perang Dunia Kedua di Eropa Sultan Hamengkubuwono ke-8 memintanya pulang. Pada saat di Hotel Batavia, Sultan Hamengkubuwono ke-8 memberikan keris Joko Piturun kepada Doro Jatun sebagai tanda penunjukannya sebagai pewaris tahta. Sultan Hamengkubuwono ke-8 meninggal jatuh sakit dan tidak sadarkan diri dalam perjalanan pulang ke Yogyakarta dan diumumkan wafat Tanggal 22 Oktober 1939 Pada tanggal 18 Maret 1940 Bendoro Raden Mas Doro Jatun Dinubatkan oleh Gubernur Adam Sebagai wakil pemerintahan Hindia Belanda Dengan dua gelar sekaligus Yaitu Gelar Pangeran Adipati Anom Hamangku Negoro Sudibyo Rojo Putra Narendo Eng Mataram Gelarnya sebagai Putra Mahkota Dan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 Dengan gelar Sampean Dalem Engkang Sinuun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati Engalogo Abdurrahman Saidin Panotogomo Kalifatuwo Engkang Jumeneng Kaping Songo Lima belas Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 Memiliki nama kecil Bendoro Raden Mas Herjuno Darpito Setelah wafatnya Sultan Hamengkubuwono ke-9 Dan hasil dari musyawarah keluarga Armahum Sultan Hamengkubuwono ke-9 Pada tanggal 7 Maret 1989 Bendoro Raden Mas Herjuno Darpito Menjadi putra mahkota Dan sekaligus naik tahta Menjadi Sultan Hamengkubuwono ke-10 Bendoro Raden Mas Herjuno Darpito Memiliki gelar pangeran Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi Dari data ini terlihat Hanya tiga sultan Yang memiliki gelar pangeran Mangkubumi Yaitu Hamengkubuwono pertama Hamengkubuwono ke-6 dan Hamengkubuwono ke-10. Empat, Pangeran Mangkubumi yang tidak menjadi raja maupun putra mahkota. Dalam sejarah Kesultanan Yogyakarta tercatat ada beberapa pangeran yang diberi gelar Pangeran Mangkubumi yang tidak menjadi putra mahkota dan tidak menjadi raja. Mereka adalah 1. 
Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi atau Gusti Kanjeng Panembahan Mangkurat Putra Sultan Hamengkubuwono II dan Gusti Kanjeng Ratu Kedaton Penasihat Pangeran Diponegoro pada Perang Jawa tahun 1825 sampai 1830 Masehi Dua, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Mangkubumi atau Gusti Pangeran Haryo Hadi Kusumo Putra Sultan Hamengkubuwono ke-6 dan Gusti Kanjeng Ratu Sultan atau Gusti Kanjeng Ratu Ageng atau Roro Munting Jadi dari data-data ini dapat dilihat tidak semua pangeran Mangkubumi menjadi putra mahkota. Tidak semua putra mahkota menjadi raja atau sultan Yogyakarta. Dan tidak semua raja kesultanan Yogyakarta gelar pangerannya adalah Mangkubumi. Demikian video tentang Mangkubumi bukan gelar putra mahkota Kesultanan Yogyakarta. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.